，气氛刚刚好。嗨，人家好像没有拒绝你嘛。啊，我深深的怀疑你根本就没有谈过恋爱。就在你们刚刚四目相对的时候，你要是想确认他的感情，你就应该吻下去。如果他拒绝你了，就证明你还需要努力。如果他接受了，你们才能进行下一步。你看你都做了什么？我没谈过恋爱，你开什么玩笑？我在国外撩妹的时候，你还没出生呢。拜托，我就是你，你在跟我装什么装？我敢保证，他明天早上肯定会娇羞的看着我。然后呢？然后叫我的名字。以后上班我开车，这样像不像男朋友送女朋友上班？钥匙在我这儿。这样会不会感觉自然一点？程总，你这样影响我驾驶安全。我在你旁边，你确实内心会紧张，脸红心跳，的确不太安全。为什么这么久不直播了呀？因为打赌打输了嘛。老粉们给解释下吧。嗯，这不是给你们参观一下我的工作环境吗？对的，我在玉美玲工作，老品牌了。有没有唤醒你们一丢丢的回忆？哼，哎呀，我是少男，不是大叔，好不好？还有这儿的数据。Oh my god！ 你们太幸运了，让你们看到了我的 boss。哇，你们真的是超级幸运，是不是超级帅？哎，啊，光看这个背影就让人浮想联翩呢。嗯，来，给你们看一下我的同事。啊，你干嘛呢？来跟我的粉丝打个招呼。啊，嗨。漂亮吗？不，其实她是我们公司最难看的一个。哼。好了，我介绍完我的工作环境，接下来要进入我的私人领域喽。好熟悉，这人终于干点正事儿了。他之前不是打赌说封麦拜年吗？怎么解禁了？他呀，他号称说解禁的时候就给咱们公司做网推，但他不是主要做彩妆的吗？所以说呀，这人带货能力不行啊，还特别嘚瑟，觉得能带动我们公司销量似的。呃，哎，你看看看看看，让我看一下。就是妈妈的味道。你。接下来我会做一个素人改造，然后随便挑办公室的姑娘现场卸妆，然后再给他们化妆造型。你们等一会儿我哦。哎，干嘛去啊？干嘛？回来！都被你现场卸妆吓跑了。五分钟之内，你们要是找不回来一个姑娘，你们其中一个人就要被我化女装。喂，王总啊，对对对，我今天下午有空的。接下来就是大家期待已久的卸妆环节了，那我们期待一下我们的女主角到底是谁呢？我们的女主角她。拜拜。哎呦，你要再不来，我都要哭了。刚刚那都是直播事故了，从来都没这么失败过。不是，主要我一想到这办公室里的男性都要被你化妆，还不如我卸妆。寻寻，你真好。哎呦，你放开他
。我跟我的姑娘拥抱，你激动什么呀？对吧，寻寻？这是办公室。寻寻都没说什么。抱一下，抱一下，没事啊、嗯。嗯，那我也要。嗯。哦。程总，我就不进去了，我在车里等你吧。不行，你必须陪我去。帮我拦住他们！真不知道是谁泄露我的行程。你还有粉丝团啊？也不算是粉丝团吧，就是一群小姑娘，看到长得好看的小哥哥就瞎叫唤，不好好读书。你看你啊，你要是不陪着我来，我还不被他们吃了。我原来也没觉得你这么有人气啊。要看球就安静坐旁边看，闹腾的话就赶紧们出去了。啊，不好意思，不好意思。快出！哎，志杰，你过来。我就要和你合过的。嗯。大姐，快过来！哟，好，来，走啊！来，保住，保住！别开车！程总，你还有会要开吗？行行行行行，刚喊最大声的你二百， 200, 其余的人一人一百。以后这种活多找我们，这比当群演舒服多了。还演员呢，戏太夸张了，一点都不自然。谢谢啊。满意吗？满意满意。下次我带他来，你给我安排好，就那种。肤白貌美、大长腿的，这个剧本太夸张了。你不懂女人，弱水三千，我只取她一瓢，那种成就感才是满满的。那你换个地儿啊？上次人家不没同意吗？你还来球场？上次她心动了，我得让她记住那种心动的感觉。演技挺好啊。什么演技啊？你说呢？你干嘛说出来啊？你你你干什么？我脱衣服啊！我要换衣服。打球出那么多汗，你不怕我感冒啊？那，你也别脱这么多嘛。你可以选择不看啊。君君，嗯，能不能中午赏脸，跟我一起吃个午饭啊？哦，我跟小军约好了，哎，要不然一起吧。嗯，好吧，好吧。本来想跟你共度二人世界的。什么二人世界？没什么。君君，你想吃什么呀？嗯，我不吃猪肉。没问你。要不鱼肉吧？那来个三文鱼，再来个烤鳗鱼。好，你能吃辣吧？哦，可以。再来个水煮鱼。好的，就这些。城里中午有约，没叫你一起去啊？哎呦，他去总公司了，能带我吗？哎，楼下金融公司的社内恋爱，可甜蜜了。
。哎，我问你们，你们能不能接受和同事谈恋爱？当然可以了。哎，就是那种明明是同事关系，甚至可能是上下级，突然恋爱了，会不会分不清工作还有感情啊？也不知道是工作上的依赖呢，还是真的男女感情？嗯，我觉得确认感情这件事跟工作没有太大关系吧。如果两个人真的在一起了，想必会把情绪带到工作里，到时候势必会有影响吧。所以很多大的公司都不允许内部谈恋爱的。那有什么大不了的？那难不成在公司遇到喜欢的人就这样错过呀？也不是了，如果我喜欢的人在公司，我们俩确定关系之后，我觉得我的收入应该可以养活起他。到时候他可以选择辞职回家，好好享受。但如果他觉得工作重要，我就换个公司，大不了就是抛弃成立罢了。哇，太难了吧！哦，我去个洗手间啊。好。嗯。小静，我感觉我好像恋爱了。呵呵，那你可能马上就要失恋了。你不觉得徐徐喜欢我吗？大白天的，你做什么梦呢？我跟徐徐啊，之前有很多彼此的小秘密，这是最基本的信任。虽然我经常挤兑他，对他不好，但是他总能如沐春风一般对我。关键时刻还能挺身而出，最重要的是，你不觉得他在试探我吗？上下级恋情，办公室恋爱，这不就是说的我们俩吗？啊！你这个脑洞啊，可以去当编剧了。我以前觉得，徐军其实挺好的，就是需要我的保护罢了。但是他如今这么试探我，我不能再坐以待毙了。我要向他表白，我敢保证，令寻寻这会儿想死的心都有了就是去吃了个饭，我也没迟到啊。为什么跟麦克单独吃饭？你们关系很好吗？我我没有单独跟他吃饭，还有包小静呢。嗯、没什么特别的事情吗？嗯，没有，没有什么特别的事情。那你出去吧。嗯。对了，公司今年都没怎么团建过。晚上一块吃个饭吧。你们平时聚餐也是这样吗？平时吃饭真不这样。你们来是正确的，瞧给我们孩子都吓坏了。那你们该怎样就怎样啊！越热闹越好，就当我不存在。我去下洗手间。来来来来来，干杯干杯干杯！嗯，多吃点这个，对皮肤好。嗯，这个好吃。嗯、其实不用勉强的，我可以送你回去啊。你怎么突然出来了？进去好好热闹啊！我老板都吃不下，我也坐不住吧。走，吃，我敞开了吃。常总，哎，周全，你怎么来了？常总说我是公司的法律顾问，要参加公司的团建。常总，这家餐厅选的好啊。再来一局，再来一局，再来，再来，再来。哎，寻寻、啊，快选，快选，快选，快选。哦，寻寻选个大冒险吧。好，大冒险。呃，大大冒险。嗯
，我我看看。我你我选择你左右其中一名男生，深情对视十秒钟。程总，程总，程总，程总，程总，程总，程总，程总，程总，程总，我还是跟你对视十秒钟吧。嗯，切，哎，这张牌去掉，都是同事，多尴尬。林轩把这杯酒喝了，就算过了。真没劲。哎，好了好了，去掉吧，听老板的。哎，不行啊，再来一局嘛，再来一，再来一把，再来一局吧。那我们再来吧。老板，该你了。等等，选什么？这张牌还能再拿回来吗？不能。我选真心话吧。给。你喜欢的人在现场吗？机会成为老板娘，来来来来，大家喝一个，喝一个。这是你喜欢的那家店的蛋糕，草莓味的。你怎么知道今天是我生日啊？登记表上你写的是身份证的生日，但是我看了周全的朋友圈，你每年过生日都是在这一天，都在那家餐厅过生日。你还看了周全的朋友圈？对啊，商的朋友圈对我不可见的。嗯，所以。今天什么聚餐啊、团建都是假的，你就是想让大家陪我过个热闹的生日，所以周全也来了，对吗？嗯，今年是你一个人过的第一个生日，我不想让你觉得跟过去有什么区别，如果有区别，那也是你的身边会有更多人爱你，陪着你。你的生活里必须有我，像什么跟别的男人出去吃饭，绝对不可以有。除了你。谁会去翻周全的朋友圈啊？别人更不会知道我的生日了，麦克也不会知道啊。如果他是今天第一个陪你过生日的人，我肯定会想开掉他。做我女朋友吧。我想光明正大的照顾你，爱你。我想在今天那个场合告诉所有人，我喜欢的人在场，他叫令寻寻。如果你今天还拒绝我，我会一直表白的，直到你答应我的那一天。
，是有点过了。穿成这样，平时都不这么穿。因为之前你是我的助理，现在你是我的女朋友啊。昨天是你强吻我的，你也不算。可你有回应啊，你也主动亲我了，感觉还蛮享受的只想帮你确认一下，昨晚没有走。坐下，吃饭你昨天晚上不是说要来找我吗？每年生日不都要跟我一起睡吗？周律师，他不会去你家了，他要跟他男朋友一起住。周律，你给我拿过来，你给我。男朋友，啊，这两个家伙终于在一起啦！咦，这种八卦的时刻，要和会议网分享。都不接电话，啊，真是烦了。哎，随便随便。啦啦啦。啊，嗯，包小静人呢？还没到呢。怎么了？有急事找我呀？嗯。让他帮我买点东西。买什么呀？我去呗。嗯，你跟我一样不太合适，必须得包小静去。有什么不合适的？我还就不相信了。有什么事只有包小静她能办到，我办不到的。今儿这事儿我必须帮你办了。买卫生巾。嗯。你用啊。不是我，寻寻。哦，那我一会儿让包小静去给你买啊。嗯，成立也叫他寻寻。嗯，哇！哎，你怎么才来啊？我找你半天。找我干嘛？成立让你去帮他买包卫生巾。成立买卫生巾干嘛？哎呀，是程丽要帮令寻寻买。Oh my god， 程丽帮寻寻买卫生巾。那么吃惊干嘛呀？没人帮你买过呀？有啊，我爸、我妈、我闺蜜、我男友。你还有男友呢？今天有不行吗？嗯，今天有。哎呀，你说一个男人帮一个女人买卫生巾，还有什么关系呢？你干嘛？你想撩我呀？我考虑一下吧。哼，下挺美。哼。啊。多少钱啊？啊，稍等，我给您扫一下。您好，您所拨打的电话已关机。怎么一直关机？是不是出什么事儿了？
。周律，你看我这样写结案报告行吗？哦，你发封邮件给我，我看一下。嗯嗯，好，好，你先走吧。张总，哎，周全，你怎么来了？会议网失踪了，手机一直关机。你不知道吗？啊，会议网因为上次 Peter 的事情，被调回总公司述职去了。什么时候啊？昨天。去多久啊？不知道，据说是强调。为什么我是最后知道的人啊？嗯，我走了。奇奇怪怪的。嗯。程丽，你，哎，程总，这个忘给。B C 汉方纯棉卫生巾，五大汉方植物精粹，对生理期的养护非常好嘛。陈丽也可以啊，关心起人来挺有一套的嘛。这个啊，嗯。哎，小静。这花是谁的呀？不知道，我也刚过来。哦，可能是我的吧。不可能是你的，今天没人给你送花。播放前台的肯定是包小静的。嗯、你怎么在这儿啊？有人约我呗。切，还有人约你呢。今天打球打太久了，早点回去休息吧。我们去湖边溜达一会儿吧。怎么你不想回家？想跟你溜达一会儿吗？你这么说好像回家就分开似的。那你在你的房间，我在我的房间，能在一起当然好啊。可是我又怕自己胡思乱想。程丽，你又来。我就喜欢你狠狠的叫我的名字。走。哎、我，我，不是我。是你写的？怎么在你手里啊？花呢？花儿我放公司了。不是，还真你写的。花是我买的，但不是送给你的。是你送给星星姐的，我可真倒霉，让你给截胡了。你是不是偷偷把签收单给藏起来了？你说说，这是什么样的缘分，能让我成全你这一幕？哎，你说的找个合适的期期表白，就是今天啊。你受刺激了吧你？被老板刺激了，你没觉得他们俩有一腿吗？这眼睛呢不好使，就留给有需要的人。你说你多迟钝呀？这老板早就寻寻长寻寻短的叫上了，你才发现啊？昨天我就觉得不对劲儿。这程丽说是去团建的，我觉得她就是请寻寻姐吃饭的。而且啊，昨天肯定是个不寻常的日子。怎么不进去啊？车都停好了。想等你一起啊
你怎么了？我我花粉过敏。可是你看到包小青收到花的时候，不是挺开心的吗？我是挺喜欢花的，但是我我只能远远的看着，离近了不行的。哎，我还挺失落的，怎么就没想到送你花呢？还得让你看见别的女孩子收到花开心的样子，羡慕嫉妒呢。所以，你刚刚一直不愿意回家，是为了准备这个吗？只要你喜欢，我就给你最好最多的。谢谢你。这花太多了，我觉得我得出去一下。那我先送你去周全家待着吧。明天我叫人把花处理了，你再回来。我真的越来越不像个好助理了。你就享受当好女朋友的感受就好了。程烈，你可不可以不要这样啊？你越这样，我压力越大。哼。好点了吗？嗯，只要离开那个房间就好多了。反正也没那么严重，啊？想看电影吗？嗯，我已经一年多没去电影院了。我已经十年没有去过电影院了。电影院那种黑暗程度也不可以吗？可我真的很想去试一试，在电影院里面看电影的感觉。你可以陪我去吗？嗯，好吧，但是你如果受不了，就马上出来。先生，你怎么不看了？有一个又帅又喜欢我的男生在我身边，我脸红心跳的，哪有心思看电影？还是没能陪你看完电影。如果想进电影院的话呢，那以后我们可以慢慢来，我陪着你。如果说你想看电影的话，可以在家里投屏看。我连陪自己女朋友看电影这么简单的事情都做不到，你是不是很失望？我连接受男朋友送花的心意这么简单的事情都做不到，你会不会也很失望？等一下，你是说我是你男朋友了？你承认了？我我有吗？我不记得了。啊！呃，喂！哈哈！啊！放我下来！放我下来！快，有人，有人，快！我不放。我不要自己女朋友，他们管得着吗？我有女朋友，我显摆，他们管得着吗？好了好了，放我下来，快点快点。嗯，那既然确认我们谈恋爱的话，有些话我还是要跟你讲的。你说，在公司千万不要公开恋情。他们会感觉出来的。嗯，如果不公开的话，大家还可以装一装；如果公开的话，其他同事都不知道该怎么跟我相处了。嗯，好。哦，还有，嗯、呃，我先是你的助理，然后才是你的女朋友。工作关系大于恋爱关系，如果工作上有什么冲突的话，我会辞职的。那我们就平衡感情和工作，但是你要答应我，不要轻易的辞职，好吗？我需要你。<笑>
关照。多多关照，男朋友。